সবাই কেমন আছেন আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমরা একটু একটু বোর্ডের দিকে একটু খেয়াল করি যে আমাদের যে বিসিএস এর যে রিটেন এর সিলেবাস আছে তার মধ্যে যে নিচের একটি অংশের মধ্যে আছে ডিজিজ এন্ড হেলথ কেয়ার সেই ডিজিজ এন্ড হেলথ কেয়ারের মধ্যে ছোট একটা টপিক আছে যেটা হলো এক্স রে তো এক্স রে সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন বিভিন্ন পরীক্ষাতে এসে থাকে আমরা একটু খুব সংক্ষিপ্ত সময়ে আমরা কিভাবে এই প্রশ্নটা একটু মনে রাখতে পারি সেই ব্যাপারটা আমরা একটু খেয়াল করব যে এক্স রে বা অজানা রশ্মি হ্যাঁ এই এক্স রে হলো অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গের অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গের এবং উচ্চ ভেদন ক্ষমতা সম্পন্ন যে রশ্মি সেই রশ্মিটাকে বলা হয় এক্স রে আবার একটু বলছি কথাটা যে উচ্চ ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের এবং উচ্চ ভেদন ক্ষমতা সম্পন্ন যেই আলোক রশ্মি তাকে বলা হয় এক্স রে এবং আঠারোশো পঁচানব্বই সালে আঠানব্বই সালে একজন বিজ্ঞানী যার নাম হলো উইলহেম রঞ্জেন কোনো কোনো বইতে লেখা আছে উইলিয়াম রঞ্জেন একই আমরা যেটা ইউজ করি কোনো সমস্যা নেই তবে উইলহেম রঞ্জেন এ প্রথম এই এক্স রে আবিষ্কার করেন তো এখানে একটা সার্কিট আঁকা আছে বা এক্স রে কীভাবে তৈরি হয় সেই জিনিসটা আমরা একটু খেয়াল করব যেখানে এখানে একটা টিউব রাখা আছে এটা বায়ুশূন্য টিউব তো এখানে এই সার্কিটের মধ্যে যখন আমরা এখানে বিদ্যুৎ চালনা করব তখন এই অংশ দিয়ে অর্থাৎ ক্যাথোড অংশ দিয়ে এই পদার্থটা থেকে একটা ইলেকট্রনের একটা বিম অর্থাৎ এক গুচ্ছ ইলেকট্রন উচ্চ ক্ষমতায় বা উচ্চ গতিতে গিয়ে এখানে অ্যানোডে ধাক্কা দিবে এবং অ্যানোডে ধাক্কা দেওয়ার সাথে সাথে ওই স্থান থেকে এক ধরনের রশ্মি বেরিয়ে আসে সেই রশ্মিটা হলো এক্স রে তো আমরা এই ব্যাপারটা খেয়াল করব যে আসলে এখান থেকে কোন ধরনের প্রশ্ন আসে আমরা সব সময় একটু দেখি যে এই এক্স রের ব্যবহারটা আসে অথবা এই এক্স রের ক্ষতিকারক কী প্রভাব আছে সেই অংশ থেকে প্রশ্ন আসে তো আমরা একটু দেখব যে আসলে এক্স রের ব্যবহারটা আমরা যদি দেখে আসি তো আমরা সবাই জানি নাম্বার ওয়ান সেটা হলো চিকিৎসা ক্ষেত্রে অর্থাৎ আমাদের শরীরের কোনো অংশে যদি হাড় ভেঙে যায় তখন আমরা এই এক্স রের মাধ্যমে হাড়ের পজিশান কেমন আছে বা কিভাবে ভেঙে গেছে সেই জিনিসটা আমরা বা এখন বর্তমানে কি অবস্থায় আছে সেগুলো আমরা নির্ণয় করতে পারি দ্বিতীয় নম্বর হলো শিল্প কারখানায় শিল্প কারখানায় অর্থাৎ চিকিৎসা বিজ্ঞান ছাড়াও শিল্প কারখানায়ও এই এক্স রের ব্যবহার আছে যেমন যদি কোনো একটা ধাতব পাত ধরেন অনেক ভারী একটা ধাতব পাত তৈরি করা হলো কিন্তু এর ভিতরে আসলে সূক্ষ্ম কোনো ফাটল আছে কি না সেটাকে নির্ণয় করার জন্য সাধারণত এক্স রে ইউজ করা হয় অর্থাৎ এই পাতের এক সাইড থেকে যদি এক্স রে থ্রু করা হয় তাহলে অন্য সাইডে যদি এক্স রের প্রভাবটা পাওয়া যায় তখন বুঝতে হবে সেই পাতটার মধ্যে ফাটল আছে তাহলে আমরা দেখি যে শিল্প কারখানায়ও এক্স রে ব্যবহার করা হয় নিরাপত্তা ব্যবস্থায় অর্থাৎ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কেউ যদি শরীরে কোনো অংশে করে কোনো অস্ত্র নিয়ে আসে কোনো জায়গায় তাও সেই নিরাপত্তা ব্যবস্থায় যদি এক্স রে ইউজ করা হয় তাহলে সেই অস্ত্রটা অবশ্যই ধরা পড়বে এখন চার নম্বর যাত্রীদের ব্যাগ পরীক্ষা আমরা দেখি সাধারণত ট্রেন স্টেশনে বা বিমানবন্দরে যাত্রীদের ব্যাগ চেক করা হয় হ্যাঁ সেখানে ব্যাগগুলো সারিবদ্ধভাবে যেতে থাকে আর হলো এখানে এক সাইড থেকে এই এক্স রের রেগুলো দেওয়া হয় এবং অন্য সাইডে সেটা নির্ণয় করা যায় যে ব্যাগের ভিতরে অবৈধ কোনো জিনিস আছে কি না এগুলো নির্ণয় করা যায় পাকস্থলিতে বহন করা ধাতব পদার্থ নির্ণয় আমরা মাঝে মাঝে দেখি যে সাধারণত বিদেশ থেকে আসার সময় অনেক মানুষ পেটের ভিতরে করে স্বর্ণ নিয়ে আসে বা চামড়ার কোনো একটা অংশ কেটে এটার ভিতরে করে সোনার বারগুলো নিয়ে আসে তো এই বারগুলো আসলে এই এক্স রের মাধ্যমে সেগুলো নির্ণয় করা যায় তো এগুলো হলো আমাদের এক্স রে ব্যবহার এই বিষয়গুলো আমরা যদি সুন্দর করে উপস্থাপন করি আমরা অবশ্যই ভালো নাম্বার পাবো তবে সবচেয়ে যে প্রশ্নগুলো বেশি আসে তা হলো এক্স রের ক্ষতিকারক দিকগুলো কি যে আমরা সব সময় দেখি যে এই প্রশ্নগুলো সবাই বা এই অংশটা সবাই জানার চেষ্টা করে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে পরীক্ষাতে এই ধরনের প্রশ্ন সবজি বেশি আসে যে এর ক্ষতিকারক প্রভাবগুলো কি তাহলে আমরা একটু এখানে চলে আসি যে এক্স রে আসলে ক্ষতিকারক প্রভাব প্রথম হলো জীবকোষ ধ্বংস করে 
तो अमरा शॉप्स में इरा भालो करे मन रखते होंगे जे एक्सरे बार बार जो दी एक्सरे करानु होए कारो शरीर में दे ताहोंले जेतु ये टेक्टर रेडिएशन ये टेक्टर बी किरण शेतु शेटा आमादेर जीवितो कोशगुलो के मेरे फिल्टे पारे ताहोंले आमादे शरीरे जीव कोश के मार्टे पारे ये टी मायर पेटे एकदम खूब ब्रूण अवस्था खूब छोटो थे तक ओई बाच्चा शर मध्य जदि कैकश बा कैक हजार कोष थे बाकम छोटो अवस्था ब्रूणर उपरे जदि एक्सरे रशिटी जो पे अनेक समय देखा जाए छोटो कोष जदि एक मारा जाए नष्ट हो जाए तक अर्गानोजेंसिसर मध्य समस्या तैरि जाए अर्थात अर्गानोजेंसिस मानी हलो एक ब्रूण थे जो अंग सृष्टि है अंग सृष्टिर प्रक्रिया के बला अर्गानोजेंसिस से ही पर्याय से ही पर्याय जदि को कोष क्षतिग्रस्त है तो हमें जेको एक अंग विकलांग होते से ही शिशु हम जन्मग्रहण करते चार नम्बर हलो जीन मिउटेशन येपारे एक भलोक ख्याल करते हैं जीन मिउटेशन मिउटेशन मानी हलो परिवर्तन अर्थात जीनर मध्य परिवर्तन घटते परे सब समय एक विषय ख्याल रखब जी आल्ट्राभलेट रे बोलें विभिन्नधरण उच्च क्षमतार जे सकल विकिरणगुलो आगुल साधारण तो शर जी डीएनए आर एन ए आउक्लिक एसिड जेटा के बोले निउक्लिक एसिड साधारण ये सकल रेगुलो के अबजर्व करे तो ये ठीक जदि कोष कोषे भर दिए जदि ए रकम यो बार बार जेते थे तक हठात कर अनेक समय जीनर मध्य एक परिवर्तन साधित है तेल यहाँ जी डीएनए खंडित अंश के बला है जीन तो एक अंशे जदि यतिकर प्रभाव पड़े वितर को सिकुवेंसर जो परिवर्तन हो जाए तक ये बला है जीन मिउटेशन तेल जीन मिउटेशन प्रभाव क्य होते जो जीन मिउटेशन कारण आसले दुईरण प्रभाव पड़ते एक भलो प्रभाव पड़ते भलो होते प्रभाव क्षतिकर होते हैं भलो प्रभाव केमन जो एखे जदि को सिकुवेंसर परिवर्तन कारण ये सिकुवेंसर परिवर्तन जदि भलो है तो हमें परवर्ती जेनारेशने परवर्ती जेनारेशन साधारण तो भलो वैशिष्ट्य जुक्त होते कि सिकुवेंसर मध्य परिवर्तन जदि एम जे खराब भाव है ताल प्रभाव क्योंकि शर पड़े अर्थात जेको कोषर मध्य जो ए रकम जेनेटिक पैटार्नगुल चेन्ज हो जाए से टीमारे मत टीमार सृष्टि होते से टीमार थे तो कैंसार होते तो बेपारूल आसले एक ख्याल करब तो ये एक्सरे थे शुदुम्र संज्ञाटा एवं चित्रटा और व्यवहार और एर क्षतिकारक प्रभावगुल जिने रखी तेल परीक्षाते आसले प्रश्नगुल सुंदर भावे दीतेब तो सबा भलो थकबें धन्यवाद